உலகின் மிகவும் பிரபலமான மற்றும் புகழ்பெற்ற நிறுவனங்களில் ஒன்று நாசா விண்வெளி மற்றும் விண்வெளி ஆராய்ச்சியை பற்றிய நமது அறிவை விரிவுபடுத்துவதற்காக பொறுப்பேற்று கொண்டு அதற்காக நாசா மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் உண்மையிலேயே ஆச்சரியப்படத்தக்கது மற்றும் பாராட்டுக்குரியது பல கோடி டாலர்கள் மதிப்பு வாய்ந்த நாசா உலகின் அதி புத்திசாலியாக இருக்கும் அறிவு ஜீவிகளை மட்டுமே பணியமர்த்தி கொள்கிறது நமது பிரபஞ்சத்தை பற்றிய முக்கியமான விவரங்களை தொடர்ந்து வெளியிட்டு வரும் நாசாவின் பணி மிகவும் முக்கியமானது இத்தகைய சிறப்பு வாய்ந்த நாசா பற்றிய சில சுவாரஸ்ய தகவல்களை பற்றி இப்போது பார்ப்போம் நாசா எனப்படும் நேஷனல் ஏரோநாட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்பேஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிறுவனம் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அப்போது அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த ட்வைட் ஐசனோவரால் உருவாக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி எட்டாம் ஆண்டுக்கு முன்பு சோவியத் யூனியன் தனது முதல் செயற்கைக்கோளை ஏவியதற்கு பதிலடியாகவே அமெரிக்காவின் நாசா நிறுவப்பட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபதுகளின் இறுதிக்குள் மனிதனை நிலவுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்ற இலக்கை வகுத்து கொடுத்தவர் ஜனாதிபதி ஜான் எஃப் கென்னடியாவார் அதன்படி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஜூலை இருபதாம் தேதி அப்பல்லோ பதினொன்று விண்கலம் மூலம் சென்ற முதல் மனிதன் நிலவில் காலடி எடுத்து வைத்தார் அப்பல்லோ விண்கல பயண திட்டங்கள் வழியாக இதுவரை பனிரெண்டு பேர் நிலவில் நடந்துள்ளனர் நாசாவின் விண்கலங்களை நிர்மாணிக்க பயன்படுத்தப்படும் கட்டிடம் மிகவும் பெரியது கட்டிடத்திற்குள் குளிர்ந்த சூழ்நிலையை உருவாக்க உலகின் மிகப்பெரிய ஏர் கண்டிஷனிங் அமைப்பு இங்கு நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது நாசாவில் ட்ரெயினியாக சேரும் நபர்களுக்கு அளிக்கப்படும் பயிற்சிகளின் ஒரு பகுதியாக ஆர்மகடன் என்னும் ஹாலிவுட் திரைப்படம் காண்பிக்கப்படுகிறது விண்வெளி தொடர்பான கதையம்சத்தை கொண்ட இப்படத்தில் செய்யப்பட்டிருக்கும் பிழைகளை அடையாளம் காணும்படி பயிற்சி பெறுவோரிடம் கேட்கப்படுகிறது நாசாவால் அதிகாரபூர்வமாக ஒருவர் விண்வெளி வீரர் என்று அறிவிக்கப்பட வேண்டுமென்றால் அவர் பூமியின் மேற்பரப்பில் சுமார் ஐம்பது மைல் தூரம் பயணம் செய்திருக்க வேண்டும் புளோரிடாவில் உள்ள கேப் கெனாவரல் நகரத்தை ஏவுதளமாக தேர்ந்தெடுத்தது நாசா ஏனெனில் இந்நகரம் பூமத்திய ரேகைக்கு அருகாமையில் அமைந்துள்ளதால் அமெரிக்காவின் வேறு எந்த இடத்தையும் விட கேப் கெனவரல் நகரம் விண்வெளி கலன்களுக்கு அதிக நேர்கோட்டு வேகத்தை அளிக்கிறது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏமன் நாட்டை சேர்ந்த மூன்று நபர்கள் நாசா மீது வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்தனர் அதாவது தங்கள் மூதாதையர் மூலம் மரபுரிமையாக பெற்ற செவ்வாய் கிரகத்தில் நாசா தங்களிடம் அனுமதி பெறாமல் நுழைந்து விட்டதாக அவர்கள் தங்கள் வழக்கில் குறிப்பிட்டிருந்தனர் அமெரிக்காவை சேர்ந்த பில் நை என்பவர் மிகவும் பிரபலமான அறிவியலாளர் ஆவார் இவர் நாசாவின் விண்வெளி வீரர் ஆவதற்கு விரும்பினார் ஆனால் நாசா இவரை நிராகரித்து விட்டது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்றாம் ஆண்டு பூமிக்கு அருகாமையில் ஒரு விசித்திர சிறிய அளவிலான விண்கப்பலை கண்டுபிடித்தது நாசா அது என்னவென்று முழுமையாக புரிந்து கொள்ளப்படவில்லை எனினும் அது ஏலியன்களின் ஒரு வாகனமாக இருக்கக்கூடும் என்பதால் அதனை தங்களது வான் இயற்பியல் டேட்டா சிஸ்டமில் பதிவேற்றி கொண்டுள்ளது நாசா நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட வெற்றிகரமான விண்வெளி பயணங்களை மேற்கொண்ட நாசா இதுவரை இரண்டு தோல்விகளை சந்தித்துள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு சேலஞ்சர் விண்கலமும் மற்றும் இரண்டாயிரத்து மூன்றாம் ஆண்டு கொலம்பியா விண்கலமும் அதனுள் இருந்த வீரர்களுடன் வெடித்து செதறிவிட்டது இந்த காணொலி பற்றிய உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல சுவாரஸ்ய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எஸ் டிவி தமிழை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நன்றி